ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ മരത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സിനിമാ ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര പോസ്റ്റീവ്നെസ് ആയിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിൽ വന്ന് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ സമയം മുഴുവൻ സമയം ഡോക്ടർ ഗംഗാരിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് സുഖമാണ് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത വാചകം എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ ആ അന്വേഷണം ഡോക്ടർ ഗംഗാരുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തീർച്ച അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിങ് അതൊക്കെ വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സമയം വഴക്കും അടി അടിയിലത്തെ ഇതില്ല മാറ്റം മാൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല അതൊന്നുമില്ല ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നസെന്റ് ചുമ്മാ തമാശയായിട്ട് പറയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സർജറിക്ക് രാവിലെ ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ഉറങ്ങിയോ ഡോക്ടർ തലേ ദിവസം നല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങി വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ശരിയായില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരം ഈവൻ പേഷ്യൻസിനും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അന്നാ മനസ്സിലായത് ഇന്നസെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുടെ ബോധലൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സല്ല അത് ശരിക്കും ഇന്നസെൻ്റ് പോസിറ്റീവ്നെസ് ആണ് പ്രാക്ടീസിങ് ഓങ്കോളജി ഇസ് നോട്ട് എ സയൻസ് ബട്ട് ഇസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയും കലയാണ് ശാസ്ത്രമല്ല അതിന് എവിഡൻസ് ആണ് ഐ എം എ അൺവാണ്ടഡ് എലിമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരിക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറയുക ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ അതൊന്നും മാറ്റേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ് ഒരു ക്യൂറിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ക്യാൻസർ സർവൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴേ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴേ രണ്ട് പേരും ഇഷ്ടപ്പെടുക സർവൈവറാണ് ഇവിടെ ദേ ആർ ഓൾ ക്യാൻസർ വിന്നേഴ്സ് ഹലോ ദിസ് ഇസ് മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് പാർവതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് പാർവതിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് ഗസ്റ്റിനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ടും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ സാറും ഡോക്ടർ ചിത്രധാരയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സാർ മാം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് ഞാൻ സെൽഫ് കാരണം മരടാണ് വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടറിന്റെ വീടും അവിടെ അടുത്തല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശേഷം <laughs> 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 നല്ല ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോടിയിൽ വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തില് ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് പോവാത്ത ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചിട്ടകളാണ് എനിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫുഡിന്റെ രീതികളൊക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശരിക്കും അതെന്താ പറയുക എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ശരിയാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശരി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലേ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിട്ടയില്ലാതെ പറയാൻ കാരണം ആഹാരമാണ് അത് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടമാനം അതൊന്നും പോയി കഴിക്കുവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സമയമാണ് പ്രശ്നം സമയം പലപ്പോഴും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അല്ല ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക നൈറ്റിൽ അത്ര പാടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആഹാരം വരുന്ന ആ സമയത്താണ് അതായത് ഈവൻ ഉച്ചക്കത്ത് ഊണ് പോലും ചിലപ്പം ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിയായിട്ടായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അതായത്
അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അയാള് അത് തെറ്റാതെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല ഇപ്പോഴേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാത്രി അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിച്ചോട്ട് ഇരിക്കാറില്ല എന്നാലും ആഹാര സമയം പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് തെറ്റിപ്പോയാൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് ശരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തര പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവും സാധനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് ചിലപ്പോൾ ഒപ്പിട്ടിളക്കി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയാവും തിരിച്ചുകൂടെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ടര ഒമ്പരക്കിടയ്ക്ക് ആയി ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുന്ന ആഹാരം സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ സാധനം കഴിക്കാറില്ല അതായത് മധുരം കുറച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അതായത് ഒരുമാതിരി തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയാം സ്വീറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് വളർന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ തമാശയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനത്തെ കഴിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു റിട്ടയർ ചെയ്ത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഭയങ്കര പങ്ചല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് രാവിലെ ആറു മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചായയും മുട്ടയും കഴിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി ഉണ്ട് അച്ഛൻ ചായ കുടിച്ചത് അത്രയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചില് ഇപ്പൊ എവിടോട്ടേലും പോകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ പറയും ഇന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നോണം വണ്ടി വരുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇറങ്ങി നിന്നോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇറങ്ങി നിന്നില്ലേ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഇനി വരണ്ട അത്രയ്ക്ക് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഓരോ പ്രൊഫഷന്റെ ഓരോ ആ രീതിയിലാണ് അച്ഛൻ അതിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അച്ഛൻ അത്ര പങ്ങിച്ചല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇച്ചിരി ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ചുമ്മാ തമാശയായിട്ട് പറയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സർജറിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴ് രാവിലെ ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ഉറങ്ങിയോ അപ്പൊ സർജറി ചെയ്യുന്നവർ വിചാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ തലേ ദിവസം നല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങി വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ശരിയായില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരം ഈവൻ പേഷ്യൻസിനും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അന്നാ മനസ്സിലായത് രാത്രി ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിയുന്നതും ആ ഒരു കൃത്യസമയത്തിനൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ നോക്കും പിന്നെ ഭക്ഷണം പിന്നെ പകലൊക്കെ ചിലപ്പം കൂടുതൽ തിരക്കാണെങ്കിൽ സർജറി ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും അർജറിക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് മണി ആറ് മണിയൊക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നാലും ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇത് സാധാരണ സമയമൊക്കെ നോക്കി തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് നോക്കും കുറച്ചേലും നോക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഈയിടെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അസിഡിറ്റി വന്നു കാരണം അത് കാരണം കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ അത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന്റെ പാട്ടായിട്ടാ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പണ്ടേ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവിടെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെല്ലും ചിലര് ശീലമാകുന്നില്ല ശീലമായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അതെ അദ്ദേഹം ശീലമായി അപ്പൊ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പം അവര് ഒരു എന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തി ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ചെന്നപ്പോ എന്നിട്ട് അവര് അവര് ഞാൻ ഈ മീനൊക്കെ വെട്ടിയൊന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് വരട്ടെ ഈ മീറ്റിംഗ് പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാരും വരും പതിനൊന്നാവും ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ മീൻ വെട്ടി മീൻ വെച്ചിട്ട് വരാം അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി വന്നാല് ക്യാൻസർ രോഗി ഒരിക്കലും പൊതുജനം അറിയുന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളെ രോഗി വരുന്ന സമയം പോലെ തന്നെ അതായത് രോഗി വരുമ്പോഴേ ഒന്നിലെ രോഗിയുടെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പറയും ചിലപ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന മോനായിരിക്കും കൂടെ വരുന്ന ഭാര്യയായിരിക്കും അദ്ദേഹം അറിയാമെന്ന് പറയും അതൊരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തത് രോഗി തന്നെ പറയും ഡോക്ടറെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാതിരിക്കണം കാരണം അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ സെലിബ്രിറ്റിയും കൂടി ആണെങ്കിൽ കാരണം അത് അവരുടെ കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ നിന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്ക് ലോൺ ഒക്കെ
പിന്നെ അവർ പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റ് എവിടെ അവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് ഈവൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിൽ വന്ന് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ സമയം മുഴുവൻ സമയം അത് എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് വന്നാൽ ചുറ്റും ആൾക്കാർ വരും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇന്നസെൻറ്റിന് നന്നായി ബാക്കി ഞങ്ങൾക്കും നമുക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പോയി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്കും എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് എല്ലാവരും വഴി മാറി പോയാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതായത് അവിടെ ഇന്ന് ചികിത്സ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഡോക്ടർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഷ്ടമ നമുക്ക് നമ്മളെ വ്യാജം നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പലപ്പോഴും അവിടെ ചെന്ന് മാറ്റും ചെന്ന് പെടാറെപ്പോഴും ഇന്നസെൻറ്റ് പലപ്പോഴും വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രമുഖരായ പല നടന്മാരും ഇന്നസെൻറ്റ് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചെവി കൂടെ കേൾക്കും മറ്റ് ചെവി കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടും അത് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് സ്റ്റിക്കിങ് ഓൺ ടു അതായത് ഇന്നസെൻറ്റ് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ ഐഡിയക്ക് വീട്ടിൽ തൊട്ട് ഇന്നസെൻറ്റ് പുറത്തേക്കിറങ്ങില്ല ദാറ്റ്സ് എഗെയിൻ സംതിങ് മൂന്നാമത് ഇന്നസെൻറ്റ് ലോകത്ത് എവിടെ വേണേൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇന്നസെൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അമേരിക്കയിലുണ്ട് മക്കൾ മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഡോക്ടറുണ്ട് എവിടെ വേണേൽ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നസെൻറ്റ് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അവരോടൊക്കെ അത് പാട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ പക്ഷേ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നസെൻറ്റിൽ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും അങ്ങനെയല്ല ഒന്ന് തുമ്മിയാലോ ചുമച്ചാലോ ഉടനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ മോശമാണെന്നും ഇവിടെ ഇതെല്ലാ ചികിത്സ രീതി എന്നൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിന് പോവുകയാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് നേരെ തിരിച്ചാൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇന്നസെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പിന്നെ നമുക്ക് അത് എടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരു ദിവസം പോലും തിരിച്ച് വന്ന് കാണില്ല കൊടുത്ത ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു ദിവസം പോലും ഇന്നസെൻറ്റ് മാറിക്കാനില്ല ഒരിക്കലും ആ സ്റ്റിക്കിങ് ഓൺ ടു ദി റെജിമെൻറ്റ് സ്റ്റിക്കിങ് ഓൺ ടു ദി ഡേറ്റ് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇന്നസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നസെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഇന്നസെൻ്റെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു പഠിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇന്നസെൻറ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ വിവരം ഒന്നും അല്ല ഇന്നസെൻ്റ് അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ വളരെയധികം അത് ഇന്നസെൻ്റ് ഒരിക്കൽ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കണക്ക് പഠിച്ച് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൽജിബ്രയും ജോമട്രി ഒന്നും പഠിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നസെൻറ്റിന് ഇത് കോമൺ സെൻസ് സാധനമാണ് അത് ഇന്നസെൻറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് അപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് അങ്ങനെ കുറേ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഇന്നസെൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ മുകളിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് എന്നുള്ള പേരും മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ എല്ലാം ഒരു തമാശ മട്ടിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ സെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ വളരെ തിരിയുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ആരോ പറഞ്ഞു യൂറിൻ തെറാപ്പിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ക്യാൻസർ മാറാനും ഇന്നസെൻറ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് അത് എങ്ങനെ വേണേൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് തരും പക്ഷേ ഇന്നസെൻ്റ് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നസെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇന്നസെൻറ്റ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അതായത് ഇരിഞ്ഞാലക്കടക്കാരൊക്കെ ഇന്നസെൻറ്റ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വീട്ടിൻ്റെ മതിൽ വന്ന് നിന്ന് അകത്തേക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ ആ നോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്നസെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര തമാശ മട്ടിലല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കേട്ടിന് ഒരാൾക്ക് ചിരി വരുന്നുള്ളെങ്കിലും ഇന്നസെൻറ്റ് സെയ്യിങ് നോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ മരത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സിനിമാ ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ
ഒരു പത്ത് പേര് വിളിച്ചാൽ പത്ത് ഒപ്പീനിയനാ പറയുന്നതെന്ന് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അവർക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്നോടൊന്നും അന്ന് ഇന്നസെന്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ പലരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് പല ഒപ്പീനിയൻ പറയേണ്ട ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വൈഫിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നോട് പിന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഡോക്ടറിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് അങ്ങനെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ അത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ അവരുടെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ചേരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാത്ത വേറൊരാൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജും എപ്പോഴും ഇന്നസെന്റ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും സ്റ്റേജിലൊക്കെ വെച്ച് പറയാം അതായത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഗംഗാരനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് സുഖമാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത വാചകം എന്തായിരിക്കും അറിയോ ആ അന്വേഷണം ഡോക്ടർ ഗംഗാരനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിങ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിങ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ തമാശ ഭയങ്കര മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എഴുതാത്ത മോദങ്ങൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു പരിപാടിക്ക് പോയിരിക്കുക ഇപ്പം ചിത്ര പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാർക്ക് സമയത്തിന്റെ വിലയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മീ അബുദാബിയില മീറ്റിംഗ് നടക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആ യു എയിൽ അറിയാലോ അല്ല എല്ലാവരും പ്രസംഗം ആണ് അല്ല കയറി വരുന്ന കയറി വരുന്ന കിട്ടിയ മൈക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നസെന്റെ അവസാനം എനിക്ക് സംഘാടനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഹോട്ടൽ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇവിടെ ആഹാരം അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേണേൽ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇത് ഇതാ പ്രശ്നം പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാ ആ സ്പർ ഓഫ് മോമെന്റിലുള്ള ഒരു തമാശകൾ വരില്ലേ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടുപേർക്ക് കാണാറുള്ളൂ ഒന്ന് ജഗതിയാണ് ജഗതിയുടെ പലപ്പോഴും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ആണ് അതായത് ആ സന്ദർഭം വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അതുപോലെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വെച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുക അതായത് ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോഴൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം വന്ന് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് അതിന് ഇന്നസെൻറ്റ് പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് മലയാളത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഒരാൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നസെൻറ്റ് ടേൺ ആണ് അപ്പം ഇന്നസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പോയിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ എന്നെങ്കിലും പറയണം എട്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയരുത് പറയണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വഴങ്ങില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം എങ്കിലും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം പറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതോടുകൂടെ സദസ്സ് മുഴുവൻ ചിരിയായിരുന്നു ചിരിക്കായിരുന്നു അല്ല അത് ആ മൊമെന്റിൽ വന്ന ആ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഹൈലി അത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത്രയും ഒന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു ആള് അത്രയും ജെന്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ അസുഖം എത്ര ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസറിന് ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷെ ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുമോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്
അവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് നല്ലൊരു ഉത്തരം കൂടെ വരേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല പ്രധാനം പ്രധാനം ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരാണ് ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി പേഷ്യൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് യെസ് യു വിൽ കം ഔട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ ലിസി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിവിടെ ഇന്നസെൻ്റെ പല ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു ഡോക്ടർ ലിസി മരിച്ചുപോയി ലിസി ലിസി പറയും അതായത് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റെ ഫീലിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഇവർക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇനിയിപ്പം ഇവരൊന്നും എന്നെ കൂടെ പ്രയോജനമില്ല ഐ എം എ അൺവാണ്ടഡ് എലിമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരിക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റെ പക്ഷെ അതല്ല എന്നും യു ആർ എ വാണ്ടഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ അവർ ഫാമിലി അല്ലെ യു ആർ എ വാണ്ടഡ് പേഴ്സൺ ഫോർ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് ബന്ധുക്കളും കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരും മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് ദി സൊസൈറ്റി അതായത് സമൂഹമാണ് സമൂഹം അവരെ കാണുന്നത് ആ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗിയുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണരുത് അവർ ദേ വാ ദർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദേ വാ അതിൽ ഡോക്ടർ ലിസിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് കിട്ടിയത് ലിസിയുടെ പിള്ളേരും ഞാൻ പറയാം പിള്ളേർ മാത്രമല്ല ഡോക്ടറിനാണ് ഇപ്പം ഷി യൂസ് ടു സേ ദ എപ്പോഴും വേണം ആ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു 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 കീ ഞാൻ പറയാം ഒരു വിളക്ക് കാണും ഒരു ലൈറ്റ് കാണും ആ ലൈറ്റാണ് അവരുടെ ആ സോഴ്സ് അതായത് ഊർജത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് അതാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ആ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ചുറ്റുള്ളവരെ നടന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പോഷൻസ് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പറയും ഒരു പാട്ട് പാടാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ഈവൻ അത് ലൈഫ് മാത്രമല്ല ഈവൻ ദ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ പേഷ്യൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് നമ്മുടെ മെഡിഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി അപ്പം അത് പർപ്പസ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമുള്ള സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുമ്പം ഛർദി അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് കീമോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനുഷ്യ സാമ്രാജ്യം വന്നിട്ട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാജിക്കൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിള്ളേർ ചുറ്റുമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അത് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡിയായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ടഡ് ആവുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഛർദിക്ക് ഈ കീമോ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ കീമോതെറാപ്പിയുടെ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഛർദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി അവർ ആ ടെൻഷൻ കൂടി കൂടി പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോഴേ അവർ ഛർദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഛർദിക്കും ഈ ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയും ഡോക്ടർ എങ്ങാരുടെ മുഖം ഓർത്തലാണ് അപ്പോൾ ഛർദിക്കുന്നത് ആ ആ ലെവലിൽ വരെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പ്രസാനമാണ് അത് മുഴുവൻ മാറും അത് ക്ലിയർലി നമുക്കറിയാം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അവരെ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവർ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് അതായത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സിൽ പോലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു വർക്ക് അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ചില വീട്ടിലിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് സമയം കളയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ കയറി വരുന്നത് പക്ഷേ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വേണമായിരുന്നു ഒരു പേഷ്യൻ്റെ സംസാരിച്ച് പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേർ യു ഹാവ് ടു ടച്ച് എന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അതിന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയണ്ട അതായത് പ്രാക്ടീസിങ് ഓങ്കോളജി ഈസ് നോട്ട് എ സയൻസ് ബട്ട് ഇസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയും
ഇപ്രാവശ്യം ഫ്രാൻസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ബ്രസീലാണ് ബ്രസീലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയുള്ളൂ അവർ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർ ടീം ജയിച്ചു പിറ്റും അപ്പോൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആൻസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ട ഡോക്ടർ പോയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അതായത് ആ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതൊരു സിനിമ ആയിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഇന്നാൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഇന്ന മോശമായ സിനിമയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ മെയിൻ പാർട്ടിൽ നിന്ന് മാറി അവർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മെച്ചം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ യു ആർ ഫോളോയിങ് അവർ നമ്മുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരും നമ്മൾ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സർജൻസിൻ്റെ അത്ര ഇഷ്യൂ വരും കാരണം ഇവരെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഓരോ ഫേസിലും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സൈഡിലാണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണ്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സർജറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ട് കണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഏതാ ശരിക്കും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരും ഞാൻ പൊതുവെ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫിൻ്റെ പീക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ലൈഫിൻ്റെ പീക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ പീക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരങ്ങ് തളർന്നു പോകും പക്ഷേങ്കിൽ ഈവൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും ഏർലി ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂർ ആകുമെന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്യൂർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്ന എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ക്യൂർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റെഡി ടു ഫേസ് എനിത്തി അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഒരു കുറച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ തോന്നുമായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഏജ്ഡായിട്ടുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആവ നമ്മളെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇയ്യോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാനെനിക്ക് അവർ വലുതാന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അവരൊക്കെ ഒരു നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ക്യാൻസറും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി ബാക്കി എന്തുണ്ടെങ്കിലും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാൻസറിനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുവാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഒരു ഇതാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വളരെ ഒരു ആശ്വാസം റീഅഷുറൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കീമോതെറപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ മുടി പൊഴിയും അല്ലേ മുടി പൊഴി നമുക്ക് അറിയാം മുടി പൊഴിന്ന നമുക്ക് രണ്ട് പേർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൊത്തം നോക്കി പറയാം മുടി മുഴുവൻ പോകും കേട്ടോ എന്ന് പറയാം തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയാം അത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് മറ്റേ തിരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല മുടി മുഴുവൻ പോകില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ കുറേ പോവും പോകുന്നു വിചാരിച്ചോളൂ പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ പോയി കോളേജിൽ പോയി എനിക്കൊരു കേസ് കൊടുക്കാൻ പറയും ആ രണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതാണത് അത് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഒരു ഒരു മുപ്പത് വരും നാൽപ്പത് വരെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി പണ്ട് അര മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഈ സോഷ്യലി അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുടി പോകുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഈ ആറുമാസം മാറി താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മ പോലാണ് പക്ഷെ അത് സാധാരണ അത് മാറ്റണം ഞാൻ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ പ്രീതി നടേശനും നടേശനും ഒക്കെ മൊട്ടത്തലയായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ പോയ ഇതോ പിൽഗ്രിമേജിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതവർ കൊടുത്ത് പേപ്പറിൽ വരെ അവർ അവരുടെ ഫേസ് ഒരു എനിക്കൊന്ന് മാഗസീൻ്റെ പുറത്ത് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒത്രയോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓഫർ ചെയ്തു അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി തലമുട്ട അടിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ പിന്നെ മുടി ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു തല മുഴുവൻ മുട്ട
ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് തിരിച്ചു വരും അല്ലെ ക്യൂറബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതറിയും ആൾക്കാർ അറിയും അപ്പം നമുക്കൊരു നമ്മളെ അങ്ങനെ രീതി ആ കണ്ണിലൂടെ കാണും എന്നുള്ളൊരു ആൾക്കാർ എന്നിട്ട് ആറു മാസമൊക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ അവരുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറി താമസിക്കാണ് കുറച്ചും ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലായിരിക്കും ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ മാറി മാറിയൊക്കെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ പണ്ടത്തേലൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് അവയർനെസ്സും കൂടുതലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ജെൻഡറും കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഒരു 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 അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സുകാരുടെ മുടി പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ക്സെപ്റ്റ് വേണ്ട പറയും പക്ഷെ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അത് ചേർത്ത പറഞ്ഞ പോലെ അവയർനെസ്സും ബെറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തിരിച്ചു വരുന്ന അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വായന വായിച്ചും കേട്ടുമുള്ള പരിചയമൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ അതിൽ വലിയ പങ്കൊന്നും വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ജനറേഷനാണ് മറ്റേതെങ്കിലും മറ്റേത് മുടി പോയ ജീവൻ പോയി ജീവിതം കഴിഞ്ഞ പോലെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലായി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യങ്ങൾ ജനറേഷൻ ബെറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പനി വരുന്നു ചുമ വരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓങ്കോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ ശരിക്കും ഇത്രയും വലുതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു അസുഖമാണെന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും കാണേണ്ട ആവശ്യം ഒരിക്കലും ഇല്ല പക്ഷെ പണ്ടത്തെക്കാളും ഭേദാ പണ്ട് ഞാൻ പല രീതിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ വരുന്നില്ല ഇപ്പം വിളിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ പതുക്കെ വരണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയും ഇൻഡയറക്ട്ലി അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് തന്നെ ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയും വിളിച്ചു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് കാരണം അവർക്കുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതിന് കുറച്ച് പേരെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വരന്ന വധുവിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് വരും അതുപോലെ ആ ലെവലിൽ തൊട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഐ ടി അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ സംഭവിക്കാറുമുണ്ട് പോകണ്ട പോകാറുമില്ല അങ്ങനത്തെ അത് അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം ഇൻഷുറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദക്ഷിണ വരാൻ വരും ദക്ഷിണ വരാൻ വന്നാൽ ദക്ഷിണ വന്നിട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ പറയും കല്യാണത്തിന് വരണ്ടാകാം ബിക്കോസ് അവർ അത് ചിലപ്പം അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസ് ബാക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ദ വാണ്ട് എസ് ടു ബി ദർ ആ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആയതെന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം പേരുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് രസകരമായ ഒരു വേദി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വേദിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴേക്കും മറക്കാത്ത ഒരു വേദി അവിടെ രണ്ട് പേരും അതായത് വരനും വധു രണ്ട് പേരും ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ രണ്ട് പേരും രണ്ട് പേരും അവർ രണ്ട് പേരും സ്റ്റേജിൽ അതിന് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും അച്ഛൻ രണ്ട് പേരും അച്ഛൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഇതൊരു അപൂർവ അവസരം അപൂർവ ദിവസമാണ് കാരണം ഈ ഒരേ രോഗം ബാധിച്ച മൂന്ന് പേര് വരനും വധു കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാൻ ഞാനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് നടത്തും അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര നമുക്ക് ഇമോഷണലി തോന്നുന്ന കാര്യം ബിക്കോസ് അത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറയും മറ്റൊരു രണ്ട് പേരെയും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് നേരത്തെ പറയും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇത് വന്നു അതുകൊണ്ട് പണ്ട് പുഷ്ടത്തിന് അല്ല ലെപ്രസ് ചെയ്തുപോലെയായിരുന്നു അതായത് വന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസറിനായിട്ടുള്ള കുറേ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു അല്ലേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടെൽ ലൈഫ് ലോ
ആ സ്റ്റിഗ്മയാണ് മാറേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ നേരെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് സെലിബ്രിറ്റി പുറത്ത് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റിഗ്മ കൊണ്ടാണ് അത് അസുഖം മാറി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പോലെ ഒരു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അടുത്ത് വെച്ച് ഉരുത്തി താമസിക്കുന്ന അവിടെ അവസാനം ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയും പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ വഴി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കൈ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ദേ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ മാറി ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അവിടെ മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഡിസീസ് മറ്റെല്ലാവരും അസുഖം ഒരു അസുഖങ്ങളെ ചിന്താലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ആ സ്റ്റിഗ്മ മാറും ആ സ്റ്റിഗ്മയാണ് നമുക്ക് മാറേണ്ടത് സ്റ്റിഗ്മ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതെ എന്നാലും അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാപ്പോഴും പറയണ്ടത് അതായത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞവർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കരുത് നമ്മളിവർ ആരെയും ക്യാൻസർ സർവൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കരുത് കാരണം അതൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴേ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴേ രണ്ട് പേരും ഇഷ്ടപ്പെടുക സർവൈവറാ ഇവിടെ ദേ ആർ ഓൾ ക്യാൻസർ വിന്നേഴ്സ് അതായത് ക്യാൻസറിനെതിരെ പടം പൊരുതി ജീവിത വിജയം നേടിയ വ്യക്തികൾ അതായിരിക്കും അത് ലേബല് ആ ലേബലിൽ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ അത് പക്ഷെ നമുക്ക് സമൂഹം ഇപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റ് തുടങ്ങിയില്ല പക്ഷെ ബെറ്ററാണ് അഗെയിൻ നമ്മളൊരു ഒരു മുപ്പത് മുപ്പഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തേക്കാളും തീർച്ചയായും വി ആർ ഓൺ എ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ കുറേ കൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ ഞാൻ അഗെയിൻ ഐ മീൻ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഈ അകാര്യത്തിലും എന്നാൽ അവിടെ അവർ തന്നെയാണ് അവർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അത് അവർ ദേ ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് ദ മലാങ് വിത്ത് ദിസ് ട്രൈൻ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സമയം ചെലവഴിക്കാനൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടോ സമയം ഞാൻ ജനറലാണ് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഞാൻ പറയില്ല അതിന്റെ ഐഡിയൽ കപ്പിൾ അവൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോ വലിയ വഴക്കമൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് സുധാമൂർത്തിയും പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറുവശം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ പാർവതിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് എനിക്കും അത് അപ്പുനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഹൗ യു സ്പെൻഡ് ദ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എമ്പോർട്ട് അവർ ഹൗ യു യൂട്ടിലൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എമ്പോർട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം മക്കളുണ്ട് അല്ലേ മക്കളുണ്ട് മക്കൾ നമ്മൾ എല്ലാ സമയം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദേവസം 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 വേവ് ലാങ്ക്ത്ത് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും മുമ്പിൽ നമ്മൾ അറിയും അവർക്കും നമ്മുടെ മൂമെൻസ് എല്ലാം അറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ബോണ്ടിങ് അത് മക്കളും മോൻ മാത്രമല്ല മോൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അവരുടെയും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തിലും ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഏറ്റവും പോണ്ട് ബാക്കി വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സമയം വഴക്കും അടിയും അടിയും ഇതില്ല മാൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല അതൊന്നുമില്ല ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർഷൻ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ രസം കണ്ടെത്താനുള്ള നേട്ട രസം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലെ നമ്മളെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് ഇഡ്ഡി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ച് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ടേക്സ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ ടെൻഷൻ അതായത് നമുക്ക് തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കാം അത് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ പോണം ഹോസ്പിറ്റലില് ഡോക്ടർക്ക് താമസിച്ചു രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഡോക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിലായിരിക്കും സർജറി ആവുമ്പോൾ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ വിജയം പറയുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന് പറയില്ലേ മെസ്സേജ് ആണ് അധികം സമയം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത് ഇരിക്കരുത് കഴിയുന്നതും ഒരാൾ പോയി ഒരാൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന പോകുമ്പോഴും മറ്റേ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ട മെസ്സേജാണ് കേട്ടോ യാത്രകളൊക്കെ പോവാൻ പറ്റാറുണ്ടോ
പിന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്തരാണ് മന മനസ്സ് മനസ്സ് വ്യത്യസ്ത മനസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ട്രെയിൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നവരുടെ പണ്ട് കേട്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ എടുക്കണ്ട പണ്ട് എന്നാലും ട്രെയിനിൽ അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു 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 നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ എ സി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആകെ നമുക്കുണ്ടായത് സാധാരണ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തേർഡ് ക്ലാസ്സാണ് തേർഡ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമായ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയും മറ്റാളെ കൂടെ കൂടിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കളി ഫ്ലൈറ്റിലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു മേജർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലെ യാത്ര എപ്പോഴും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ യാത്ര പോലെയാണ് മനസ്സിലായി കാറിൽ ആൾക്കാരില്ല അത് രണ്ട് പേര് മൂന്ന് നേരം ബസ്സിലും നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് മറ്റേ മറ്റേ ട്രെയിനിൽ നടക്കാം അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ 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 പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ മറ്റേ ട്രെയിൻ പോകുന്ന വഴികൾ എപ്പോഴും സുന്ദരമായിരിക്കും നല്ല നല്ല രണ്ട് വശത്ത് നല്ല ഗ്രീനറി നല്ല വെള്ളം ട്രെയിനിൻ്റെ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ റൂട്ടായിരിക്കും പിന്നെ വഴിയിലെ കഞ്ചഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കാണുന്നില്ല കാർ അങ്ങനെയാണ് കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഞ്ച പ്ലെയിനിൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവൾ വെറുതെ ആകാശം നോക്കി കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് അല്ല ദുഃഖത്തോടോ ദുഃഖം എന്ന് പറയണ്ട സങ്കടത്തോടോ അധികം സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണ് സങ്കടം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്താണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ ഞാൻ ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിനെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് തിരുപ്പതിക്ക് പോവുക കേട്ടോ പോകുമ്പം ആന്ധ്രയിലെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ സാധ്യത പേര് സാധ്യത പേര് ഒരു ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തൈര് കൂടെ കിട്ടി പേരോടെ കിട്ടി കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു തിരുപ്പതി പോയി തിരിച്ച് യാത്ര തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് അതേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്ന് കഴിക്കാം വള കഴിക്കാം നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പേഴ്സ് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയി പേഴ്സ് പോക്കറ്റിൽ ഇല്ല പേഴ്സ് പോയി ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു വട വാങ്ങിക്കാതെ പോയി പോലും കയ്യിലോട്ടാവില്ല ഒരു രാത്രിയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ടിക്കറ്റ് ത്രൂ ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ടിക്കറ്റ് വേറെ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നൈറ്റ് ആണ് രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് വട തന്നെ പറ്റിയിരുന്നത് സത്യം രാത്രി ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ആരും പൈസ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങി അത് അത് ട്രെയിന് നേരെ വരില്ല ട്രെയിൻ എനിക്ക് അതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുപാടി ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ട്രെയിൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ അന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് നീലഗിരി എക്സ്പ്രസ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ കാത്ത് നിന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിക്കാനില്ല ഒന്നും കഴിക്കാൻ സാധനം ഒന്നും കയ്യിലില്ല അപ്പം തല്ലിക്കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെ ചില്ലറയെ കുടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള പൈസ കയ്യിൽ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചില്ലറ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ കുറച്ച് ചില്ലറ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ തെല്ലും കൂട്ടി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നിന്നു മറ്റേ ട്രെയിൻ വരുമ്പം അന്ന് ഊട്ടിയിലെ ഫ്ലവർ ഷോ ആണ് കാല് കുത്താൻ പറ്റില്ല ട്രെയിനിൻ്റെ അത് അത്ര തന്നെ അത് നിന്ന് രാത്രി ഉറക്കം വെച്ച് തിരുപ്പൂർ വരെ വന്ന കഥനുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് വിശന്ന് എന്താണ് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ നമ്മുടെ നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം മറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത ദിവസമാണ് രസകരമായ അനുഭവം ധാരാളം അതായത് അത് പലപ്പോഴും ഡൽഹി യാത്രയാണ് ഡൽഹിയിലെ ലോകത്ത് ഇത്ര പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത്ര ആളെ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര അവിടെ യാത്രയുടെ ഓർക്കം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് കേരള എക്സ്പ്രസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ ട്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല കേരള എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് കേരള എക്സ്പ്രസ് അവിടെ ചെന്ന് ഡൽഹി ചെന്നിറങ്ങും ചെന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരാൾ നിൽക്കുക അടുത്ത ദിവസത്തെ ട്രെയിൻ ഞാൻ തിരിച്ചു മുട്ട് പോയി അങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ട്രെയിനിലെ എല്ലാം കൂടെ പരിചയപ്
അതായത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിൻ യാത്ര നമുക്ക് എഴുതാൻ തന്നെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങളുടെ മെമ്മ